Aujourd'hui, avec ses nombreux bistrots, restos, balajos, tapas nocturnos et autres rats de branchés, la petite rue de Lappe est une des rues les plus fréquentées quand on veut boire un coup vers la Bastoche. En fait, l'ambiance qui y règne est quasi la même depuis des lustres. Créée en 1652 et nommée ainsi grâce à un certain Girard de Lappe, qui possédait les marais et les jardins à travers lesquels la rue fut percée, la rue de Lappe est vite investie par les nombreux Auvergnats qui déboulent de leur montagne sur la capitale. Et il en reste encore un, un résistant aux nombreux limonadiers qui vend ses jambons, ses fromages et ses confits d'oignons aux épices. Pendant le dernier tiers du 19e, la rue de Lappe était carrément définie par ces trois mots, l'Auvergne, la richesse et la ferraille. A tel point qu'il y avait une expression, travailler pour la rue de Lappe, qui voulait dire travailler pour des clopinettes. Une des choses importantes que les Auvergnats apportent à Paname, c'est leur joie de vivre et leur goût pour la danse. Et voilà comment la rue de Lappe devient un des hauts lieux du bal musette, et celui où la guerre musette accordée ont fait rage. La musette était l'instrument des bergers par excellence, et c'est elle pendant longtemps qui rythmait les fêtes et les danses. Puis l'accordéon a déboulé, le diatonique d'abord. Et ironie du sort, il a fini par déloger définitivement le musette des bal musettes. Car un des phares des nuits de la Bastoche était et reste le bal à Jo, le bal à Jo Priva, le roi du piano à bretelles. Dans les années 80, le fameux Albert y a même drainé la faune la plus branchée de Paris. La rue l'est restée branchée puisqu'elle ne désemplit pas la nuit tombée. Ce qui était une des rues les plus malfamées, les plus sales, infestées de voyous, macros et autres poètes avinés, reste donc ce qu'elle est depuis 250 ans. L'endroit où l'on guinge et où on refait le monde jusqu'au petit matin en levant le coude. Et moi je dis, c'est toujours marrant de se dire que dans les nuits parisiennes, il n'y a pas grand chose de nouveau sous le soleil.